，使点劲儿，再使点劲儿。树花，使劲儿。小军，小军，小军，怎么样了？哎呀，怎么办呢？一天了还生不出来，再生不出来就糟了。说，淑华，淑华，你振作一点。淑华姐，淑华，淑华姐，淑华，你醒醒，这个事儿怎么办？马上叫醒啊，淑华姐。都很大方。哎，你们干什么呀？到底在哪儿？干什么？少爷，少爷，你有？少爷，我们总算找到你了。老爷让我们来带你回去呢。不可能，当初离开就没打算再回去。你们回去吧。少爷，老爷说了，如果你要是不跟我们走的话，让我们绑也要把你绑回去。你们敢？把少爷带走。喂，你们干什么？少爷，放开我！干什么？松手！少爷，松手！少爷，走！哎呀，干什么？你干什么？放手！放手！干什么？说，没你的事儿，给我滚开！有我阿发在这里，休想胡来！阿发。我是来给嫂子送些鱼补补身子，这些人是干什么的？强盗吗？我们是老爷派来的。少爷，你知道你走的这几年，老爷和太太有多想你吗？你赶快回去吧，孝顺他们。要不是你们老爷势力，看不起淑华姐出身贫寒，不接受她当儿媳妇儿，别说现在儿子媳妇儿在身边孝顺，连孙子孙女都有了。我们家少爷是留法的学生，又是政绩洋行的一脉单传。他怎么能够随便婚娶呢？少爷，老爷已经让步了，你纳妾就纳妾，但是你总得回去啊！利用，你胡说什么呢你？你去你的！什么纳不纳妾的？我告诉你，别想拆散郑少爷一家人，给我滚！不然我打断你们的狗腿！你算个什么东西啊？来，你打呀！你试试，你吃点！你你你过来！你这小子，少爷，放开他！放开他！是吧？是。
绳子解开，快！我瞧瞧，啊，疼不疼啊？绑的手都肿了。老爷是叫你们把人给请回来，不是叫你们把人给绑回来的。这个，万一事先有什么差错，你们拿什么担待呀、啊？呃，老夫人。我们也是怕少爷在路上跑了，所以我……你还说，世贤，妈的乖儿子，让妈瞧瞧，你看看你，受了这么多，你，你在外头到底吃了多少苦啊？啊！我没受任何苦，妈。在外面这几年，是我一生中最快乐的时光。我要回到淑华身边，谁也别拦着我。你，世贤，世贤，你听我说，世贤，你妈妈都已经两年多没有见到你了，她每天都是以泪洗面，难道你一点都不关心她，一点都不在乎她的感受吗？不是儿子不孝，只要你肯接受淑华，我把她和孩子一块带回来孝顺您。你住嘴！美芳在这里，你还敢说这种话？她等了你多少年，你辜负了她的一片深情，可是她一点都不怪你，还天天来照顾我。要不是美芳。你妈，我早就孤孤单单的病死了。我告诉你，除了美芳，我郑家没有第二个媳妇。妈，妈，你听我说，淑华是个善良的女孩子，而且她已经为你生了一个孙子，一个孙女了。就昨天晚上，你的孙子才刚刚出世啊，你就不想见见你的孙子吗？孙子，我有孙子了。对呀、啊，那我的孙子呢？他怎么没带回来啊？呃，只要你肯接受淑华，我把他们一块都带回来。不可能，我不可能接受那个女人。她拐你离家出走，她一辈子别想做我的媳妇
我只想要我的孙子。李勇，马上去把我的孙子带回来。是，马上就去。走，站住。妈，你不能光要孙子孙女，不要淑华呀。我就是只要孙子，我这辈子都不可能接受他。他别想进我家的门。如果你这么坚持的话，我这辈子都不会再回来了。你，老爷，老爷。叫他们都下去。哎，哎，都下去，都下去。是，走，哎，走走走走。爸，有句话、啊，父母在不远游。这道理你懂吗？读了那么多年的书，读哪儿去了？我是被你们逼成这样的，你说什么？跪下！老爷，不，跪下！老爷，为了一个来路不明的女人，父母都不要了，郑家的颜面也不要了。淑华不是来路不明的女人，她是我的妻子，她也是孩子的母亲。住口！美芳才是你真正的未婚妻。你为了那个女人抛弃你的父母，抛弃你真正的未婚妻，你去好几年无音讯，我要不派人去抓你，你还不回来，你算是个人吗？你，如果不能回到淑华和孩子的身边，我宁可去死。哎呦，少说两句啊，世贤。好，我成全你，我今天就把你打死。当我没生过你，老爷，老爷，老爷，老爷，张开，别打了，老爷，别打了，把那拿给我。是，是先。老李，还给我，撒手！哎呀，不要这样啊，不要这样。这是那个女人给你的东西，你要一天带在身上，就一天断不了这个女人。拿去烧了。我告诉你，我不但不让那个女人进家，她的任何东西都不许进我郑家的门。烧了她。哎呀，是，不要！你还要干什么？啊！让开！不不，不，不，我也不要死你！就算我白养了你，不不，不要再打了！让开！
，少爷。慢点，慢点，来，抱抱抱抱，坐飞机喽，坐飞机喽，坐飞机喽！哎呀，别那么晚，飞起来，危险！快把乳瓶放下来，我看你是闲的。哎呀，好了好了，我还要坐飞机啊？还要坐飞机啊？不行，那么危险，不准玩。我还要坐飞机，我还要。奶奶说不能坐飞机了。嗯。爸爸给你带礼物了，要不要看看啊？爸爸给你看看礼物好不好啊？你看，哎，哎，这是什么呀？哦，啊，哈哈，你看，八音盒多漂亮啊！八音盒，我有好几个了，看到没有？我不要八音盒，我就要玩坐飞机。我叫坐飞机吗？都是你招的。坐飞机吗？好了好了。爸爸给你吹口琴，好不好啊？好，我要听小星星。嗯，好。爸爸给你吹口琴，小星星，好不好？好，宝贝儿啊，我这次出国考察，把你丢在这里，都没好好照顾你，你都寂寞了吧你怎么一回来就玩这个呀？也不去洋行看看。洋行有美方和伪文不就行了？我去那边也只是碍手碍脚。你总不能什么都丢给美方啊！他一个人忙昏了头，再这样下去，我什么时候才有孙子抱啊？医生不是说美方已经没有生育能力了吗？你怎么还是不死心？再说了，一个如萍就能抵得上三个吵闹的孩子，你受得了吗？我要的是孙子，孙子。妈，你知道吗？你吵着要孙子的样子，就跟如萍吵着要玩的样子一模一样。你少给我油嘴滑舌的。当初要是利用把我的孙子带回来就好。那女人到底把孩子带到哪儿去了？真是可，一定是给藏起来了。妈，夫人，夫人，老爷刚回来，说找到小少爷了。啊？什么？啊啊！爹，有淑华的消息了。啊？怎么样？是不是找到孙子了？啊？派系的人打听到了。高淑华他们母子还在安平，但是换了住的地方。啊，他现在住在哪里？你不用知道。我提醒你啊，我们只是要接回孩子，不是要承认那个女人。你别趁这个机会又打什么主意啊！这些年来，你们不让我跟淑华联络，也不让我寄钱给她。现在人总算找到了，你们却要去抢孙子。这么多年来，淑华是一个人把孩子带大的，你们这么做是不是太自私了？我让孩子认祖归宗，那是天经地义的事。我会给高淑华一笔钱，让她好好过日子，其他你不用管了。好，你们要抢淑华的孩子的话
，我就走。你怎么能说出这样的话来？你不想想，这几年美方为了你劳心劳力、生日如萍，扶起这个家，还为你受了重伤，你这么做对得起美方吗？你？我对不起美方，但我更对不起淑华。如果你执意要这么做的话，我只有一走了之。你爸，妈。爸妈，你们别着急。其实世贤说的也没有错，如果我们就这样拆散高淑华母子，无论如何也说不过去啊。但是美方啊，你不用担心。既然现在我们已经知道高淑华母子住在哪儿，那我们就不用着急了。不如从长计议，商量出最好的办法，来处理这件事。这事情也拖不得，好不容易知道他们的下落，早点让孩子认祖归宗比较好。就是啊，万一那女人已经嫁了别人，我的孙子还别人爸爸，那成何体统啊？你，你看到没有？看到没有？都让你宠的，见了美方也不知道说两句话，你扭头就走。房租呢？准备好了吗？你再宽限我几天好不好啊？我已经宽限你半年了，我要做好心人，也得为自己家庭着想。这些东西你们拿走，屋里东西我扣下来，抵你欠的房租。我求求你了，要不然你先把这些钱拿去，剩下的我很快会还给你的，好吗？就这么一点钱，算了，房子我不会租给你了。我求求你了，那些都是我自修用的工具，你还给我好不好啊？你想要拿回这些工具，就把欠我的房租全部给我，否则啊，免谈。啊！快开门！开我要回家！我要回家！还要回家！快开门！开门！小军，小军，过来，收拾东西。可是，收拾东西。原来郑家早就搬走了，郑家的人还要派人去抢走小金，拆散他们母子。还好给我问出了联络郑家的办法，我一定要快点通知嫂子，万一小金被抢了回去，嫂子怎么还活得下去呢？嫂子，嫂子，我找到少爷的下落了，嫂子。
明杰。好好好好好好好，快快进来，外婆给你们吃东西啊！来，谢谢外婆，谢谢外婆，去吧。来来来。老李，啊，谢了，一切都安排好了，你快走吧。我们来帮妈妈干活。对呀、啊，外婆说家里没什么事要我们帮忙的了，我们就来帮你的忙。哎，你不是在帮外婆绣头巾吗？嗯，我今天绣了一点点。妈妈，我告诉你哦，我在牛棚捡到了钉子，我把头巾固定在门板的破洞上，这样就可以像用帮子固定住一样了。你好聪明啊，妈妈怎么都没想到呢。不过要把手举高才能绣，手就很容易酸，比较麻烦就是了。我出来前把东西都收好了，这样外婆才不会看到。我们来帮你把石头、杂草都清掉，这样再过几天就能清干净了。嗯，好啊，快去吧。嗯嗯。
淑华病成这个样子，你还说这种话？你叫淑华去整的那块什么地呀、啊？那块地你自己都整不好，你还叫淑华一个人去？阿旺的力气那么大，他是个男孩，你为什么不叫他去？你以为大姑得的什么病啊？那是富贵病。好日子过多了，上我们家讨债来了。我说洋行的少爷怎么能看上他呢？分明就是被玩腻了，给甩了，还带了两个杂种回来。什么杂种？你嘴巴给我放干净点儿！我哪里说错了呀？明明就是想赖着人家大少爷过好日子，结果算盘打错了吧？还带回两个拖油瓶。妈，只有你把他们当个宝。你知道外边人都在说什么吗？大家都在笑哎。像我们家大姑被大少爷给甩了，带两个杂种回来。你你说什么？不许你这样骂我爸爸和妈妈！我爸爸没有抛弃我们，不许你这样乱说话。小菊，别这么说，快，快跟舅妈道歉，快点啊！我不要，舅妈一直欺负你，欺负我们，还骂你和爸爸，我才不要跟他道歉呢！他是坏人，他是坏心舅妈。你你。你你不听话，你不听话！哟，要打就真打呀，打这么轻算什么呀？让我打给你看看吧。啊、小军，小军，我不稀罕住你家，我不要住你家。小军，快快跟舅妈道歉，你快点啊！我不要，我不要向这个势利眼的坏女人道歉。那你就滚呐、啊，别摆事摆住，滚，给我滚，滚！有什么了不起的？我才不稀罕呢！小军，小军，小军，小军，淑华，淑华，你怎么了？淑华，淑华，小军怎么了？
时候，我、爸爸、你、小杰，还有外婆，我们五个人就快乐、幸福的一起生活，好不好？嗯，好。<咳><咳>少爷，您水土不服，要好好的休养几天，不然身体会垮掉的。我没有时间休养，我要去找他们。您就是找人，也要等自己的病好了再说呀。我有预感，我会找不到他们，我,我得去打听他们的下落。少爷，你、哎、不能下床的，少爷。来来来来来来，少爷，您现在不能下床。一定要好好的休养，啊！好了，可以去给妈妈喝了。外婆。嗯。什么事啊？妈妈。妈妈会不会死掉？小俊，你放心，妈妈没事的啊。可是我好怕，我好怕。嗯、小俊乖，小俊乖，别哭了，妈妈不会有事的。医生一定会帮我们治好妈妈的病。像你这么惹人爱，妈妈不会离开你的，啊！乖，我我不想让妈妈看见我哭，她会难受。在妈妈面前，我一定要开心，这样妈妈才会开心。妈妈，你在绣什么？妈妈很快就会绣好了，不要着急啊。你看，漂亮吗？哇，好漂亮啊！妈妈，妈妈，你很想睡觉吗？妈妈不想睡觉。妈妈只是有点累了。妈妈，你那手一闪一闪亮晶晶，是不是爸爸教你的？是啊。怎么了？妈妈，我要听，你唱给我听，我要听，我要听，妈妈唱给我听。好了，小杰，不要吵妈妈休息了。淑华，药好了，喝了啊。妈，我不想喝了。小军，来，坐在妈妈身边。妈妈，小军，这个呢，是妈妈给你的。小杰，嗯，这个是给你的。你们两个人啊，一人一个。以前啊
，我也给你们的爸爸绣过一个。不过，爸爸的要比你们的好看，颜色比较多。你们两个一定要带着，留作纪念。纪念什么？纪念。你们两个要好好的，不管以后遇到什么事情，爸爸的家就是你们的家。你们两个人一定要找到，找到爸爸，回到自己的家，记住了吗？啊！嗯，快，妈妈，你放心，我和小吉一定会找到爸爸的。嗯，真乖，小军，小杰。你们一定要记住，你们两个是妈妈这辈子最最疼爱的宝贝。可是以后妈妈再不能给你们唱歌了，妈妈要到天上变成小星星。今后每天晚上。妈妈就在天上守护着你们，好不好？妈妈，你真的会变成天上的星星吗？对呀、啊，妈妈，永远永远都最爱你们，永远都不会离开你们的，啊、妈妈。你不是告诉我们，变成天人局永远陪着外婆吗？对不起，小姐，妈妈以后再也没有办法跟你们一起陪伴外婆了。你们两个，你们两个听好，以后一定要孝顺外婆，听见了吗？妈妈，您不要失去信心，你想睡觉就睡吧，我们会唱小星星来哄你睡的。但是。你明天可一定要醒来啊！好，一闪一闪。亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上。Ha ha ha.
我怎么好像听见淑华在叫我，听见小军在哭？放手，淑华，淑华。这么重啊！再说了，现在倒好，这两腿一伸，留俩孩子谁养活？还不是我们俩吗？行了，你说这些干什么？算了算了，人死为大。小军呢？这是你妈妈的衣服，反正她也穿不着了，那我就留下了吧。应该还值点钱，能够给你们买点好吃的东西，总不能放在那土里糟蹋了吧？这是爸爸留给妈妈的，也是妈妈最重要的东西，一定要带在妈妈身上。小孩子，你懂什么呀？说什么傻话呢？还给我，哎、还给我！你这坏孩子，你别抢，别抢，别抢了，别抢了，别抢了，别抢了！哎哎哎、你们两个杂种，想再反呢，舅妈也跟的。你太过分了，把东西还给孩子，不还！这两个小孩以后吃我的、住我的，连个小小的玉佩都不给我，没有这个道理。要是真的把这个玉佩埋在你妈的坟里，我也会去把它挖出来，让你妈入土都不安你说什么呢？闭嘴！阿旺，你说话可要有良心。妈，你就护着这两个杂种吧，他们是你的外孙，阿旺才是你的内孙，你头脑清醒一点好不好？阿旺，跟妈出去。别在这碍你奶奶的眼，她呀就是偏心。走，那那那那那。
严重的水土不服，这里风大，他又发烧了，情况不太妙啊。我看，还是赶快把他送回厦门住院吧。赶快把少爷的东西收拾一下，我们带他回去。好。淑华，淑华，小军，小军，淑华，淑华。淑华，淑华，不要离开我！啊，小军，小军，不要离开我！啊，不要离开我！小军，难道在你心里面不要离开我？只有淑华母子，就没有我和朱平。淑华，淑华。找找世贤，告诉他，这两个懂事贴心的孩子需要爸爸的照顾。他为什么不回来呀？什么时候才能回来呀？他为什么要丢下这两个可怜的孩子？
小杰。小杰，你要哭就大声哭出来吧！现在只有我们两个了，你怎么哭都不要紧，我一直哭，妈妈会不会担心？我我不敢让妈妈听到我在哭，妈妈。妈，我们下地了啊！嗯，舅妈，舅妈，你们还当我是舅妈呀？这天底下有没有外甥打舅妈的道理呀？对不起，舅妈，以后我不敢了。那个玉佩很重要，你能不能还给我呀？你妈都下葬了，你要那个干嘛呀？就我，我，我想留着做纪念。这饭都吃不饱了，还有心情想这些呀、啊？那个玉佩真的很重要，舅妈，我求求你了，以后我一定乖乖听话，你把它还给我吧，求求你了，舅舅。苏晨，行了，你就还给孩子吧。有你什么事儿啊？那个玉佩，当我养你们的饭钱都不够，除非你们自己能挣钱养活自己，我就还你们，想办法吧。新珠，走。你们舅妈，只要东西到了她的手里呀、啊，她就不会还给你们，你们就别再想了啊！但
十九妈说过，只要我们会赚钱，她会还给我们的。嗯。哎呀，你们这么小，能赚什么钱呢？我和小杰什么都可以做。外婆，我们能做什么事呢？你帮我想一想好不好？我想到了，在以前我也做过灯笼，可是现在呢，年纪大了，眼花了，这手啊也没力气了，所以就没做。可是这竹片呢，很硬啊。做起来很辛苦，你们愿意做啊？啊，外婆，你教会我们做灯笼，能够赚钱，这样就不会白吃饭了。嗯，好好好，竹片又大又粗，外婆是心疼，会割坏你们的手啊。没关系，外婆，为了能要回妈妈的玉佩，我们什么都可以忍耐。